హలో వ్యూవర్స్ మనకి రైట్స్ లిమిటెడ్ నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఆ రైట్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్తే మనకి ఇంజనీరింగ్ పోస్టులు అనేది మనకి రావడం అనేది జరిగింది అన్రిజర్వ్డ్ పోస్టులు సివిల్ ఇంజనీర్ అన్రిజర్వ్డ్ పోస్టులు పన్నెండు ఈడబ్ల్యూఎస్ రెండు ఓబీసీ మూడు ఎస్సీ పద్నాలుగు ఎస్టీ నాలుగు మొత్తం మనకి ముప్పై ఐదు పోస్టులు అనేది రావడం జరిగింది ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఒక మొత్తం నలభై ఏళ్ళ మధ్యలో ఉండాలని ఇచ్చిండు ఆ నలభై ఏళ్ళు మనకి ఒకటో తారీఖు రెండో నెల ఇరవై తారీఖు వరకు మనకి నలభై ఏళ్ళు అనేది ఉండాలి మనకి పేస్కేలు వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీర్కి నలభై వేల నుంచి లక్ష నలభై వేల వరకు ఉంటుందని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మనకి దీంట్లో క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి బిఈ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీర్ మనకి మినిమం రెండు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడుగుతుంది ఇలా రెండు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి చేసి ఉండాలంటే ఎర్త్ వర్క్ ఎక్కడైనా బ్రిడ్జ్ వర్క్ స్ట్రీట్ కాంట్రాక్ట్ క్యాస్ట్ యాడ్ ట్రాక్ వర్కింగ్ సేఫ్టీ క్వాలిటీ అండ్ రైల్వే మెట్రోస్ అండ్ నేషనల్ హైవేస్లో మనకి సివిల్ ఇంజనీర్గా చేసే ఉండాలని మనకి నోటిఫికేషన్లో అడగడం అనేది జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ మొత్తం పూర్తి సమాచారం మనకి తెలియాలంటే మొత్తం నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనకి వీళ్ళు మనం ఎగ్జామ్ రాసినాక మొత్తం షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి రావడం అనేది జరిగింది ఇందులో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇంక ఇవ్వడం జరిగింది సివిల్ ఇంజనీర్లు లోకోమోటర్ డిజబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు వన్ లెగ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి లేకుంటే వన్ ఆమ్ ఒక చెయ్యి అయినా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి లేకుంటే బోత్ లెగ్స్ అయినా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి హియరింగ్ ఎంపైర్డ్ అంటే మనకి హియరింగ్ ఎంపైర్ అంటే మనకి చెవుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చారు లోయర్ విజన్ అంటే కంటి చూపు కంటి చూపు తక్కువగా కనబడే వాళ్ళకి ఇంకా నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది వీళ్ళకి ఇంకా అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఇచ్చారు ఇవ్వడం మనకి కింద ఈ కోడింగ్ తోటి వాళ్ళకి షా మనకి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కోడింగ్ తోటి వాళ్ళ సింబల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి వీళ్ళు అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడికి వెళ్తే నేచర్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఎనాగ్మెంట్ మనకి ఎన్ని పీరియడ్ల వరకు ఈ జాబ్ అనేది ఉంటుంది మనకి జాబ్స్ అనేవి మనకి హాలిడేస్ హాస్పిటల్ మెటర్నిటీ లీవ్స్ ఇంకేమైనా ఉంటాయా అని అడిగితే ఇలా టీఏడిఏ ఇంకా ఎలో చేసి మనకి మెటర్నిటీ లీవ్స్ అనేది ఇస్తారు ఒకవేళ సివిల్ ఇంజూర్ అయి ఉంటే మాత్రం మనకి వీళ్ళు ఆరు నెలల మటుకు శాలరీ అనేది ఇంకా కట్టిస్తారని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఫీజు వచ్చేసి ఆరు వందల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్లకి మూడు వందల రూపాయలు అనేది ఇంకా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మనకి అప్లికేషన్ వచ్చేసి మొత్తం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంది ఒకవేళ మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కనుక ఏమన్నా సబ్మిటెడ్ అయ్యి ఫోటో ఎరర్ కానీ ఏమైనా వస్తే మనం ఏమైతే అటాచ్మెంట్ ఆన్లైన్లో చేసామో అవన్నీ హార్డ్ కాపీస్ మొత్తం ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని దాని మీద టూ ఫొటోస్ హార్డ్ కాపీ చేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసారు చూడండి టూ రీసెంట్ ఫొటోసు హయ్యర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఎస్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉండి ఓబీసీ క్యాండిడేట్లు అయితే ఈబీసీ సర్టిఫికేట్ ఐడెంటి ప్రూఫ్ ఒక పాస్పోర్ట్ అన్న ఓటర్ ఐడి అన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అన్న ఆధార్ కార్డ్ అన్న అడిగే జరిగింది ఒకవేళ మనకి ఇంకా పీడబ్ల్యూడి అయి ఉంటే పీడబ్ల్యూడి సర్టిఫికేట్ ఇంకా మెన్షన్ చేయమని అడిగిరు ఒకవేళ వీళ్ళు ఎన్సీసీ లేకుంటే వీళ్ళకి ఇంకేమైనా నేషనల్ పరంగా ఏమన్నా ఉంటే సర్టిఫికేట్ ఇంకా హార్డ్ కాపీలో సబ్మిట్ చేయమని అదే అడిగిరు ఇంకా మనకి సంబంధించిన సమాచారంలోకి వెళ్తే మనకి ది ఒరిజినల్ టెస్టిమోనల్ డాక్యుమెంట్ విత్ సెల్ఫ్ అటాచ్మెంట్ కాపీస్ ఇంకా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఒకవేళ మనం ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు గెస్టర్ సైన్ అనేది అడగడం అనేది జరిగింది ఇలా ఆ గెస్టర్ సైన్ తోటి వాళ్ళు తీసుకుంటారని చెప్పారు రిటర్న్ టెస్ట్ మనకి వచ్చేసి మనకి సిక్స్ సెంటర్స్ అనేవి మన ఇండియాలో మొత్తం ఆరు సెంటర్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సెంటర్లు వచ్చేసి ఢిల్లీ గుర్గాన్ కలకత్తా చెన్నై బొంబై హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ మనకి ఈ ఆరు ఇట్లో మనకి సెంటర్ అనేది ఎక్కడైనా పాడటానికి సెంటర్ వీళ్ళు ఇచ్చారు మన ఇండియా దాటి మనకి అక్కడ సెంటర్ ఇవ్వడానికి లేదు మొత్తం మనకి ఈ ఆరు స్టేట్లో ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇంకా ఇంకా సమాచారంలోకి వెళ్తే మనం కమ్యూనికేషన్ విత్ రైట్స్ మనకి అల్లా మా వాళ్ళు మొత్తం గైడెన్స్ అనేది ఇచ్చారు మనకి వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ నేమ్ ఎన్రోల్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లాక్ లెటర్స్లో అడిగేయడం జరిగింది మన ఒకవేళ మన అప్ల
లాస్ట్ డేట్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై తారీఖు లాస్ట్ డేట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీరు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కనుక మీకు ఎర్రర్ కానీ లేకుంటే మీకు ఏదన్నా ఒక నెట్ ప్రాబ్లం కానీ ఏమైనా వస్తే ఒకవేళ సబ్మిట్ ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అయిపోతే మీరు ఈ హార్డ్ కాపీస్ అనేవి ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీరు మళ్ళీ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయమైనా అడుగుతున్నారు మా ఛానల్ని మీరు ఇప్పుడే కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మరింత సమాచారం మీకు వీలైనంత త్వరగా మేము చేరవేస్తామని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్